Buenos días. Ya estamos aquí, ¿eh? liados con otra ruta. Esta ruta es por la provincia de Huelva y va a estar rompido. ¿vale? Una zona muy bonita y la verdad es que promete esto. Vamos a ver qué tal se nota hoy. No hay grandes de niveles, pero al ser una ruta de montaña, pues sabes que hay muchos repechones y tal. Bueno, pues vamos a disfrutarla. Esta ruta tiene vídeo, pero he estado trasteando un pelín y no es muy bueno el vídeo. Luego intentaremos ver a ver si podemos saber parte de la ruta en vídeo, si no se nos para porque creo que está grabada en baja calidad o algo así y no rula muy bien. Hoy la voy a hacer en solitario, sin compis, que me acompañen. Así que iremos concentrados en nuestras pedaladas. De momento el terreno es bastante suave. Es danito. Bueno, intentaremos calentar un poco las patas, aprovechando esta zona que es bastante llanita, parece. Yo he estado antes calentando un ratillo, ¿eh? antes de salir. No sé si en el vídeo anterior ya había cambiado de equipación. La he podido comprar con los puntos que me está dando por hacer rutas. A ver, que nos queda esto para un poco. A ver, hoy es domingo también por la mañana y supongo que de la aplicación estará tirando bastante gente, así que estará un poco petada seguramente. Pero bueno, no va mal de todo. Estamos entrando en calor, nunca mejor dicho. Por ahí no corre nada de aire. Así que como siempre, fundamental la hidratación. Más en rodillo, eh.
ruta está, esta ruta está hecha con MTB por senderitos pero aquí en el simulador pues parece esto grave, ¿no? también chulo ¡Buah! hemos pasado un 7,7 en vez de ir más de segundo yo he despistado y he arrancado esto con el plato grande ¿eh? ya sabéis que yo aquí en el rodillo en confinación en confinamiento tengo una de 26 de 3x9 Buah, como se nota cuando se empieza a suavizar el terreno eh Vamos a vídeo a ver qué tal, cómo va. Bueno, este es el vídeo real. Vamos a ver cuánto aguanta. Porque como decía, ya se me ha parado un par de veces trasteando un poco la ruta esta. Si no cambiamos a 3D, a ratos y, y así. La verdad es que más entretenido ver el vídeo en esta zona de campo así podemos explorar también un poco ¿eh? para que tenga la oportunidad de ir o el que se anime o más o menos para conocer la, esta zona que ya os digo que es preciosa ¿eh? calor, calor esto va con maca larga pero aquí en el rodillo sobra hasta el mayor Qué chulo, ¿eh? Va, ¿Se para? Venga, arranca. Vamos. Vamos arriba. Venga, un 6 con 6, vamos. Deberían inventar esto también con olor, ¿verdad? Parece que está grabado esto también en primavera, ¿no? Porque hay florecillas y tal. Tiene pinta esto de ser principio de primavera. Alguna jara se ve por ahí. Flor ya.
calorcito Agua por el campo, eh. Todo verde. Estas pinadas. El terreno parece que está mojado. Me estoy imaginando ya hasta el agarre de. Eh. De la bici, ¿no? No hay nada como un terreno húmedo, ¿eh? Para disfrutarlo. Almíbar puro, para los tacos. Vamos. Vamos arriba. Dirección al rompido. Vuelva, vamos, que nos vamos. Esto tiene toda la pinta que no es la primera vez que se hace en esta ruta, ¿eh? En los, en los cruces tratan rápido, o sea que esta debe ser de sus clásicas. Vamos ahí al senderito. Bueno, ya hemos hecho el primer cuarto de hora, lo ha ocurrido de esta ruta. Nos quedan 43 minutos a esta media. Aquí hay mucho cambio de ritmo, ¿eh? Va a ser negativo y enseguida te vas a un 6, un 7. Lo que es montaña. Ya 
Llámame loco, pero esto me recuerda a la casa de campo en primavera. De vez en cuando se ralentiza un poco el vídeo. ¡Ey! Está lloviendo, ¿eh? No me podía caer a mí un poquito de... de gotitas ahora. Igual me cambiaba, ¿eh? Lo han dejado al cámara como guía. De vez en cuando se ralentiza un poco el vídeo, pero bueno, por lo menos no se para. Amigos, se ha puesto chubasquero. Ah, tremenda, ¿eh? La que llevo. Pues ya ha subido la temperatura y no se mueve nada, ¿eh? Y aquí en, en el salón menos. Bueno, pues parece una ruta para rodar bastante bien. De pechos y tal, pero cortitos. Muy para rodar y disfrutarla. Qué bonito el paisaje así, ¿eh? Se percibe la humedad. A mí me encanta cuando llovinea así. No sé si se dice llovinea, me lo acabo de inventar. Llovinda, ¿no? En el campo. Vas a ver esos olores de la vegetación, de los pinos, el tacto de las ruedas. 
¿Qué más se puede pedir? Desde luego, primavera y otoño, con diferencia, son las mejores épocas para montar. También el invierno también me mola, ¿eh? Pero con fríos extremos ya, no tanto. Igual que el calor. Los extremos no son buenos. Siempre a la zona media. Bueno, pues parece que aguanta el vídeo. Tocaremos madera. No se corte. Respiración y ritmo. Se nos aproxima ahí un 4,7%. Aquí cambios listos. Oh, que se queda, que se queda. El vídeo es como yo, de vez en cuando se queda. Se queda parado, te está trancado. Venga, otro buen vídeo para hacer en rodillo, tanto inteligente como normal. Normal, podéis ver mi vídeo en YouTube y simular un poco el terreno con vuestras pulsaciones y vuestros cambios. ¿Sabéis porcentajes positivos? Pues nada, piñones pequeños y platos grandes. Y ir regulando con, el, con la banda de cardio y os puede salir un entrenamiento guapo todo suma todo cualquier actividad que hagáis va al saco de positivo vale 
Sofá, negativo. Pedales, positivo. Cero pereza. Y leña al mono. También en Bicool, creo que no os lo he comentado, hay también eh, un modo de, de pista, ¿vale? Ciclismo en pista. Muy chulo. Tengo que trastearlo porque hay distintas modalidades dentro, ya sabéis, de pista y hay simulaciones y también competiciones en directo, ¿vale? De pista. Un día trasteamos y, y hacemos algún vídeo también. Una toalla aquí en el rodillo es una buena liada, ¿eh? Yo termino chorreando. Ahí parece que se han saltado un cruce, yo creo. ¿No? <risa> Tiene pinta. Están ahí dudando. Si tiran para adelante o se van a la izquierda. Concentración, pedalada, respiración, fuerza, todo en conjunto, ¿vale? Vayamos cómodos. Para buscar rutas en el simulador tenemos varias maneras, por dificultad, por kilómetros, en competición, en solitario, ya sabéis que también podemos configurar un grupo de amigos, 
También en lo que es la misma ruta podemos configurar acompañantes. Hacernos un equipillo o competir con gente que ya ha hecho este mismo, esta misma ruta con sus tiempos reales. ¿Vale? Más cosas. Sí, podemos también buscar rutas en el mapa, como si fuera tipo Wikiloc, y seleccionarlas. Tenéis rutas en todo el mundo, ¿eh? Yo he estado mirando un par de ellas por Europa y seguramente haremos alguna. Me gustó una de Dinamarca, me parece que fue. Que tiene buena, buena pinta. Y en breve caerá esa. Queremos a viajar. Esto de la simulación virtual es una pasada, ¿eh? Pues ir a Dinamarca el martes, ¿no? A dar pedales y te vienes. Es otra manera de conocer el mundo, ¿no? Queda pendiente todavía el vídeo tutorial que os comento de hacer con la aplicación de ir trasteando dentro de la aplicación para que la conozcáis y os animéis a compraros el, el rodillo inteligente y la suscripción gratuita a Bipool durante tres meses que estamos promocionando a fecha de hoy los rodillos nos están llegando con cuenta gotas pero cuando esto se normalice, pues ya habrá más oportunidad y, por supuesto, el plazo de entrega será bastante más corto que el que hay ahora. A ver, esto en condiciones normales, en 24 horas tenemos el rodillo en tienda, ¿eh? Hay mucha gente que ahora en esta época de confinamiento, pues ha tirado el rodillo, ¿vale? Para poder entrenar en casa, pero no me canso de deciros, esto no es para esta época, esto es para todo el año, ¿eh? Y no solo días de lluvia, esto es para entrenar, ¿eh? Esto eh, vais a poder probarlo en tienda ya veréis como nada que ver con un rodillo estándar mucho más ameno el esfuerzo no tiene nada que ver ¿vale? que vaya copiando el terreno y se vaya endureciendo el rodillo pues es una diferencia abismal por mucho que un rodillo convencional juguemos con los cambios no tiene nada que ver Es bastante realista, dentro que no, de que no es montar en bici en la calle, ¿no? Pero para entre semanas, que tenemos poco tiempo, ponerse el culón, las zapatillas y darle un ratito, ¿eh? Que en una hora aquí te haces una sesión guapa. Así que ya no hay excusas para entrenar, ¿eh? Hay una publicidad por ahí, no sé si es antes y un después de, de rodillo inteligente, ¿no? Para el entrenamiento. Puedes crecer en el entrenamiento a partir de un rodillo inteligente. Esos días que no podemos darle... 7% aquí un poquito de molinillo para subir esto
aquí ha cambiado un poquito el paisaje, ¿verdad? Se ralentiza un poco el vídeo. También porque no va exacto, exacto con la inclinación del terreno que nos pide el rodillo, la imagen, con respecto a la imagen. Entonces, donde él graba rápido, va a velocidad y yo voy más lento, pues es lógico que el, el vídeo se retenga también un poco. Igual que cuando yo voy más rápido, dándole al rodillo, se acelera un poquito más la imagen. Eso sí es normal, ¿vale? Pero yo creo que de todas maneras, como ahora hay un uso muy muy alto de esta aplicación, supongo que los servidores que tengan van un poco más justos y no va al 100%. Pero bueno, más que suficiente, ¿eh? Tampoco nos vamos a quejar aquí. Qué chulo, ¿eh? El sitio. El sendero es súper largo, ¿eh? Tengo una carrera por ahí echada del ojo. Que vuelva extrema. Tiene muy buena pinta. A ver si tengo la oportunidad de hacerla, me molaría. Tengo familia allí en Huelva, así que... Con doble motivación. las bajaditas dejan de dar pedales para aquí en el rodillo es siempre para adelante siempre pistón pim pam pim pam subes o bajas con lo cual por eso digo que aquí te metes un buen sobe ¿eh? también es lo bonito no vale, yo siempre os digo hay que pedalear en la realidad también ¿eh? si subes, si bajas, si llaneas intentar llevar siempre la misma cadencia se vale también de vez en cuando descansar un poco pero es muy importante llevar un ritmo constante ¿eh? la diferencia es grande es saber adecuar tus cambios al terreno y a tus fuerzas. ¿Vale? ¿Que hay que descansar, bueno, pues piñones grandes y menos vatios, pero intentar llevar el mismo ritmo, ¿eh? más o menos. Dentro de una horquilla, de vatios y de pedaladas por minuto y escuchando siempre al corazón, ¿vale? Subir, bajar, planear, siempre intentar llevar nuestro ritmo. Velocidad de crucero que podamos llevar. Y donde lo veamos fuertes, pues a chuchar un poquito, a apretar el culo y para adelante. Eso de llegar arriba a la cima y aflojarse y decir aquí. Ya, que caiga la bici. Mal asunto, mala idea.
Tiene un cruce con carretera. Cuidadito, que vienen espabilados. Ya parece que hemos cruzado la carretera. Avisar que venía un 5%, no me he enterado, me lo he comido. Bueno, sigue lloviendo, ¿eh? No parece exagerado, pero las gotas siguen ahí, en la cámara. Ese culote de Soul Blade. Esa es la marca la hemos tenido en tienda, como sabéis. Bueno, la bici que tengo aquí en el rodillo son las Soul Blade. Echando el llanito. Vamos, 15 minutillos para final. Algo menos de 5 kilómetros. Venga, si respiráis hondo, se huele la jara y los pinos. Vamos a ir rodando, rodando, rodando. Primo tranquilito. Y a disfrutar. Paisaje. esta bajadita de pista empieza a salir el sol parece un poco ahí tímidamente entre las nubes
adesso li devi rifiutare. Esos charcos que salpicas. Vamos, ya tenemos esto superado. Venga, esa la he podido subir con inercia, ¿eh? Si le pillas el truquillo al rodillo también pillas inercia, ¿eh? Si vas pendiente de, de estos datos, te puedes jugar ahí un poco con, con inercias. Si son cortitas, o si no también, ¿vale? todo lo que te quites. Bueno, será. Otra parte importante de la del mountain bike son las inercias. A ver. Que las bajadas no nos aflojemos, nos sirven para superar muchas de las subiditas, de los repechillos que hay. Por eso siempre hay que mirar muy al fondo y ir con la cadencia adecuada y siempre preparados a los cambios. Vamos, ya tenemos esto hecho. Lástima que no haga aquí el fresquito que les digo a hacer ellos ahí, la vecillo. Pero es lo que hay. El calor también entrena, ¿eh? El calor y el viento son dos entrenadores buenos. Estoy haciendo unas 3.40 kilocalorías hora aquí, te dejaste. Y porque no sabe lo que sudo.
Llevo más de media ruta con el plato grande. Aquí. Intentando jugar un poquito con cadencias y tal. un poquito en carretera ahora parece bueno, carretera es un decir era una carretera esta el limpia para brisas <ríe> Venga, nos acercamos ya al último kilómetro. Eh. Aquí yo creo que la diferencia de velocidad que llevo yo en el rodillo y la de que llevaban ellos ha hecho que se corte el vídeo. Le he vuelto loco. Bueno, aquí repechón. Nada, cortito. Seguimos aquí con un 3%. Y ahora en 70 metros nos llega un 5%. Pero ahora estamos llegando menos de un kilómetro. Dos minutillos. Vamos. Vamos a apretar un poquito el culo. Vamos aquí a zona 6. 210. Patios. 230. Se acaba el 5%. Pequeño respiro. Aprovechando. Para volver otra vez a coger el cadencia. Vamos. 300 metros poco más esto debe ser rompido ya ya estamos llegando sí a la izquierda está el bar venga aquí a la izquierda Pero ahora una cervecita eh ahí vemos el mar al fondo Temprano, todavía no ha abierto los bares, ¿o qué? Aquí en la marisquería va a ser. Bueno, si os empañáis. Vuelta ¡Ah! a la normalidad. 
5 minutitos. Nos tira las patas. Recuperar. Un recuperador ahora. Perfecto. Vale. Bonita ruta, ¿eh? Venga, para el siguiente. Nos vemos.